ముందుగా పన్నీర్ కాటీ రోల్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎంటీ బౌల్ కావాలి అలాగే పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని ఇందులో మనం కాస్త నీళ్లు కాగబెట్టుకోవాలి కొంచెం నీళ్లు వేడి చేసుకోవాలి అలాగే ఒక ఎంటీ బౌల్లో ఒక చిన్న కప్పు గోధుమ పిండి ఎంతైతే గోధుమ పిండి తీసుకున్నామో అంతే మైదా పిండి కూడా ఈ రెండు పిండిల్ని కలుపుకున్న తర్వాత ఈ పిండికి సరిపడా ఉప్పు కూడా ఇందులోనే వేసుకోవాలి ఉప్పు కూడా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి నూనెను కూడా పిండిలో ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఈ లోపు నీళ్లు కూడా వేడైపోతాయి అలాగే ఇక్కడ నీళ్లు కూడా వేడయ్యాయి కదా కొంచెం జాగ్రత్తగా వేడి నీళ్ళు ఈ పిండిలో పోసుకొని మనం చక్కగా పిండి తడుపుకోవాలి పిండిని తడుపుకొని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకుందాం మన పన్నీర్ కాటీ రోల్స్ చేసుకోవడానికి మధ్యలో మనం కర్రీ చేయాలి అది కూడా పన్నీర్తో సో మనం ఫస్ట్ కర్రీని రెడీ చేసుకుందాం పన్నీర్ కర్రీ చేసుకోవడానికి ముందుగా పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి అలాగే పన్నీర్ని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మధ్యలోకి ఫస్ట్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత పన్నీర్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత కాసేపు ఇలా బౌల్లో వేసి పెట్టేద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ప్యాన్ వేడైన తర్వాత మనం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నూనెలో కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు ఉల్లిపాయలు వేగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరుక్కున్న పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరుక్కున్న పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా చక్కగా వేగిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి అలాగే కాస్తంత గరం మసాలా కూడా గరం మసాలా కూడా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు మనం టమాటా ముక్కల్ని వేయాలి టమాటా ముక్కల్ని మరీ సన్నగా చిన్న చిన్నగా కాకుండా కొంచెం పొడువుగా పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి సో టమాటా ముక్కలు కూడా కాస్త బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ చిన్నగా పెట్టుకొని ఇందులో కొత్తిమీర అలాగే రెడ్ కలర్ అండ్ ఎల్లో కలర్ క్యాప్సికమ్ని నేను రెండు కట్ చేసుకున్నాను ఈ రెండు క్యాప్సికమ్స్ ఇందులో వేసేసి వీటితో పాటు మనం ఇందాక కట్ చేసుకున్నాం కదా పన్నీర్ ఇలా పొడువు పొడువుగా ఈ పన్నీర్ ముక్కని కూడా ఇందులో వేసేద్దాం ఇప్పుడు పైనుండి కాస్తంత మిరియాల పొడి ఇందాక మనం సాల్ట్ కొంచెమే వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు లైట్గా కొంచెం వేసుకున్నాం తరువాత చివరిలో ఒక నిమ్మకాయ తీసుకొని కొంచెం 
కట్చేసుకొని పై నుండి ఇలా వేయాలి మరి ఎక్కువగా అవసరం లేదు కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది నిమ్మకాయ కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకుందాం ఇక్కడ పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని కాసేపు ఇలా పక్కన పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి దీనిపైన మనం పెనం పెట్టుకోవాలి అలాగే చాపింగ్ బోర్డ్ తీసేసి మనం ఇందాక తడి పెట్టుకున్నాం కదా పిండిని ఇందులో మూడు ముద్దలు చేసుకున్నాం కింద కొంచెం పిండి వేసుకుని ఇలా ఒక చపాతి చేసుకున్నాం కదా ఇంకొక చపాతిని కూడా ఇలాగే చేసుకోవాలి రెండో చపాతి కూడా మనం సన్నగా పల్చగా చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు రెండు చపాతీలు చేసేసుకున్నాం కదా పల్చగా ఇప్పుడు వేడి వేడిగా ఉన్న పెనం మీద లైట్గా కుక్ చేసుకోవాలి రెండు సైడ్లు అసలు కలర్ రాకుండా జస్ట్ ఇలా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పాలి అంతే ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు ఇలా జస్ట్ కుక్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి రెండోది కూడా అంతే పెనం మటికి చాలా వేడివేడిగా ఉండాలి ఒక సైడ్ లైట్గా కుక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో వైపు జస్ట్ ఇలా కుక్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం చపాతీలు రెండు వైపులా లైట్గా కాల్చుకున్నాం ఫుల్గా కాల్చుకోలేదు కదా ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో రెండు గుడ్లు తీసుకొని తర్వాత ఇంకొక గుడ్లు ఒకవేళ మీరు ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఎగ్ కూడా తినకపోతే కనుక మీరు ఎగ్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎగ్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బీట్ చేసుకున్న తర్వాత పెనం పైన కొంచెం ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసి ఇలా ఎగ్ వేసుకొని ఇందాక సగం కాల్చుకున్న చపాతీని ఇలా పెట్టేయాలి చపాతీని ఎగ్ పైన పెట్టిన తర్వాత ఒక్కసారి ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే ఎగ్ ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత చక్కగా ఎగ్ కుక్ అయిపోయింది కదా రెండో వైపు కూడా చపాతి చక్కగా కాల్చుకోవాలి అలాగే రెండో వైపు కూడా చపాతి చక్కగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ చపాతిని తీసి మనం పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు రెండో దానికి కూడా మనం ఫస్ట్ నూనె వేసుకొని మిగిలిన గుడ్డు వేసేసి చపాతీని పెట్టి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే ఎగ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాగే చక్కగా కాలుతుంది కూడా ఇలా ఎగ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత ఇలా రివర్స్ తిప్పుకోవాలి చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చింది అస్సలు పెనంకి కొంచెం కూడా అంటుకోలేదు కదా ఇప్పుడు రెండో వైపు చపాతీని చక్కగా కాల్చుకోవాలి ఇలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కాల్చుకోవడానికే మనం ముందు చపాతీని సగం కాల్చుకొని పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు చపాతి రెండో వైపు కూడా కాలిపోయింది కదా మనం దీన్ని షాపింగ్ బోర్డ్ పైన పెట్టేసి మనం ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్న కర్రీ ఉంది కదా ఫస్ట్ దానికి కొంచెం వేసాం కదా అలాగే రెండో దానికి కూడా రెండింటికి సరిపడా సమానంగా వేసుకోవాలి కర్రీని మనం మటికి చివరిలో ఇలా ఎడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి కర్రీని మనం ఎడ్జ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత చివరగా కొంచెం పెరుగు పెరుగు చిక్కగా ఉండాలి ఎక్కువ వాటర్ లేని పెరుగు అయితే బాగుంటుంది మరి పల్చగా ఉందనుకోండి చపాతి మొత్తం వాటర్ వాటర్ అయిపోతుంది కాబట్టి చిక్కటి పెరుగు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే పొడు పొడుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు అలాగే 
కొంచెం కొత్తిమీర్ మనం పెరుగు ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర పై నుండి వేసుకున్న తర్వాత చివరగా ఫస్ట్ ఇట్ సైడ్ నుండి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మన కాటీ రోల్ని కొంచెం టైట్గా పట్టుకొని ఇలా రోల్ చేయాలి ఇలా ఫస్ట్ ఇది రోల్ చేసుకున్న తర్వాత రెండో దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ కర్రీని టైట్గా పట్టుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి తరువాత బటర్ పేపర్ తీసుకొని మొత్తం ఫుల్గా కాకుండా మధ్యలో పేపర్ మధ్యలో కాటీ రోల్ని పెట్టుకొని మనం ఇలా రౌండ్గా చుట్టుకోవాలి ఇలా చుట్టుకున్న తర్వాత చివరగా సో ఇప్పుడు మిగిలిన దాన్ని కూడా ఇప్పుడు మిగిలిన రెండో వ్రాప్ని కూడా మనం పేపర్లో పెట్టుకొని గట్టిగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చివరిలో ఇలా బటర్ పేపర్లో వ్రాప్ చేసేసి కింద చాక్లెట్ పేపర్ లాగా చుట్టేస్తే మన కాటీ రోల్ రెడీ అయిపోయింది బయటికి వెళ్ళి తినాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ఎంత సింపుల్గా పన్నీర్ విత్ ఎగ్తో మనం కాటీ రోల్ చేసుకున్నాం కదా చూడండి ఎంత సూపర్గా వచ్చింది లోపల స్టఫింగ్ కూడా ఎగ్ కూడా బాగా కనిపిస్తుంది కదా మధ్య మధ్యలో పన్నీర్ ఇప్పుడు ఇలా రెడీ అయిన పన్నీర్ కాటీ రోల్స్ని మనం ఫైనల్గా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని 